ভারি বৃষ্টি ও ঝড়ে বিপর্যস্ত পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া কয়েকটি জেলায় ভবনের ছাদ ও দেয়াল ধসে 25 জনের মৃত্যু আহত প্রায় 150 জন প্রধানমন্ত্রীর শোক বরিস জনসনের পর যুক্তরাজ্যে আরো দুই এমপির পদত্যাগ চাপে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক নতুন করে সাধারণ নির্বাচন দেয়ার দাবি বিরোধী দলের নিজের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ হাস্যকর ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প দফায় দফায় আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমবার বক্তব্য দিলেন জনসম্মুখে রুশ নিয়ন্ত্রিত শহর দখলমুক্ত করতে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের দাবি জেলেনস্কির কিয়েভ সফরে চুরো ইউক্রেনকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থনের আশ্বাস এবং এবার চীনে যাচ্ছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম বেইজিং সফর দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকের বিষয়ে আলোচনার আভাস আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আইডি নায়াত ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুন খোয়ার বেশ কয়েকটি শহর এরই মধ্যে কয়েকটি স্থানে ভবনের ছাদ এবং দেয়াল ধসে অন্তত পঁচিশ জনের মৃত্যু হয়েছে ঝড়ে গাছ উপরে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় আহত হয়েছেন প্রায় দেড়শো জন এই ঘটনায় শোক জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ শনিবার ভারী বর্ষণ আর শিলাবৃষ্টির কবলে পড়ে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাক্তুনখোয়ার বান্ন লাক্কি মারওয়াত এবং কারাক শহর এতে বেশ কয়েকটি ভবনের ছাদ ও দেয়াল ধসে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন ঝড়ে গাছ উপরে পড়ে ভেঙে যায় বৈদ্যুতিক খুঁটি এতে আহত হন দেড় শতাধিক মানুষ পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ একই সঙ্গে প্রদেশটির কর্মকর্তাদের ত্রাণ সহায়তা বাড়ানোর নির্দেশও দিয়েছেন তিনি এর মধ্যে আরব সাগর থেকে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ধেয়ে আসছে বলে সতর্ক করেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড়টি দেশটির দক্ষিণ দিকে ধেয়ে আসছে বলেও জানানো হয় এ অবস্থায় জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী গত বছর ভারী বৃষ্টির কারণে ভয়াবহ বন্যায় পাকিস্তানে প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন শিশু সহ প্রাণ হারান সতেরোশোর বেশি মানুষ ইউক্রেনে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকে খেসনে বাঁধ ধ্বংসের পরও চলছে গোলা বর্ষণ এতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার কাজ বন্যার কারণে ঝাপরি ধিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শেষ চুল্লিটিও বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কিএফ সফরে গিয়ে ইউক্রেনকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সমর্থন দেবেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনে রুশ নিয়ন্ত্রিত খেরসন বাখমুত সহ বিভিন্ন জায়গায় ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর হামলা চলছে রুশ বাহিনীর সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ হচ্ছে ইউক্রেনে যুদ্ধরত রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেছে পাল্টা আক্রমণ নিজেদের অঞ্চল পুনর্দখল করতে এবং ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড থেকে রুশ সেনাদের তাড়াতে পাল্টা আক্রমণ শুরু হচ্ছে বলে জানান দিচ্ছিল কিয়েভ ইউক্রেনের পূর্বে এবং দক্ষিণে তীব্র লড়াই চলছে রাশিয়ার অভ্যন্তরেও বিভিন্ন সময় হামলা হচ্ছে এ অবস্থায় শনিবার প্রেসিডেন্ট ভলোদিমের জেলেন্সকে জানালেন ইউক্রেনে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চলছে এর আগে শুক্রবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেন ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে তবে রুশ বাহিনী তা ব্যর্থ করে দিচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি পুতিনের বক্তব্যের জবাবে শনিবার জেলেন্সকি পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছে বলে জানান তবে বিস্তারিত কিছু জানাবেন না বলে মন্তব্য করেন জেলেন্সকি একই সঙ্গে বলেন রাশিয়া বুঝতে পারছে তাদের দিন শেষ এ বক্তব্যের আগে কিএফ সফরে জেলেন্সকির সঙ্গে দেখা করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে কানাডা ইউক্রেনকে ন্যাটো সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে সমর্থন করে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে আরও সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন এদিকে খেরসনে বাঁধ ধ্বংসের পর বন্যা পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি পানি সামান্য কমলেও চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন বাসিন্দারা এখনও অন্তত চার হাজার ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়ে আছে তিন হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকে তবে গোলা বর্ষণের কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার কার্যক্রম খেরসনে বাঁধ ধ্বংসের পর বন্যার জেরে জাপরিঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শেষ চুল্লিটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যুক্তরাজ্যের এমপি পদ থেকে বরিস জনসনের পর পদত্যাগ করলেন আরো দুই এমপি মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে 
তিন পার্লামেন্ট সদস্য সরে দাঁড়ানো হয় বিপাকে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই তিন আসনে উপনির্বাচন দিতে হবে তাকে এদিকে দেশটির রাজনৈতিক টাল মাতাল পরিস্থিতির মধ্যে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্র্যাট একের পর এক নাটকীয়তা যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে এক বছরে বেশি সময় ধরে চলা উত্থান পতনের ঢেউ যেন থামছেই না সাবেক প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসনের দেখানো পথে হাঁটলেন আরও দুই পার্লামেন্ট সদস্য বোরিসের পদত্যাগের ঘোষণার একদিন না পেরোতেই শনিবার এমপি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন নাদিন ডোরিস এবং নাজিল অ্যাডামস তারা সবাই কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য তবে পদত্যাগের স্পষ্ট কোনো কারণ জানায়নি এই দুই নেতা এ তিনজনের পর যদি আরও এমপি পদত্যাগ করেন তাহলে চাপ বাড়বে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের ওপর এরই মধ্যে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ডেইসি কপার ও ইডি ডেভি কপার জানান কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্যখাত এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার পর বিশৃঙ্খল কনজারভেটিভ সরকার নিয়ে সাধারণ মানুষের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগ এসেছে আগামী বছর নতুন করে নির্বাচন হওয়ার কথা যুক্তরাজ্যে জরিপে দেখা গেছে নির্বাচনে হেরে যেতে পারে কনজারভেটিভ পার্টি নাচুক এ পরিস্থিতির মধ্যে আসন্ন তিন আসনে উপনির্বাচন বিস্ফোরা হয়ে দাঁড়াতে পারে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের জন্য মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ হাস্যকর ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর প্রথম জনসম্মুখে বক্তব্য রাখলেন ট্রাম্প শনিবার জর্জিয়ায় তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে আবারও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন তিনি সাবেকের প্রেসিডেন্টের অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্টে বিস্তারিত কয়েক দফা আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর প্রথম সমর্থকদের সামনে আসেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরের মতো তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তিনি পাশাপাশি তার সঙ্গে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ট্রাম্প বলেন দুই সালে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে তার বিরুদ্ধে প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্থানীয় সময় শনিবার জর্জিয়া ও উত্তর ক্যারোলাইনায় রিপাবলিকান দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দুই সালের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন বাইডেন প্রশাসনের সামনে কখনোই নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন তিনি দুই সালের মতো দুই হাজার নির্বাচনেও বিজয়ী হওয়ার আশা প্রকাশ করেন তিনি গেল তিন মাসের মধ্যে দুই দফা আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিযুক্ত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প এতে সরকারি নথি নিজের কাছে রাখা ন্যায় বিচারে বাধা দেয়া সহ বেশ কয়েকটি অপরাধে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় পরে ট্রাম্পকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারক যদিও ট্রাম্প এবং তার সহযোগীদের মতে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জো বাইডেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসব করছেন কিন্তু বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে এই তদন্ত হওয়ায় এমন অভিযোগ টিকবে না বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবে ব্যর্থ হয়ে এবার চীন সফরে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পাশাপাশি স্থগিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে আগামী আঠারো জুন সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে তার গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার চীন সফরে যাচ্ছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত সপ্তাহে আকস্মিক জেদ্দা সফরে যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তিনি এমন এক সময় সৌদি সফরে গিয়েছিলেন যখন দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের ফাটল ধরেছে ফলে সফরের আগে থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল যে মূলত সম্পর্ক উন্নয়নেই হতে যাচ্ছে ব্লিঙ্কেনের সফরের মূল উদ্দেশ্য তবে ওই সফরে সৌদি আরবের কাছে কোনো পাত্তা পাননি ব্লিঙ্কেন জেদ্দা সফর ব্যর্থ হয়ে এবার চীনে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পাশাপাশি স্থগিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে আগামী আঠারো জুন বেইজিংয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে তার গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার চীন সফরে যাচ্ছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বেইজিং সফরে যাওয়ার কথা ছিল ব্লিঙ্কেনের কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে চীনা নজরদারি বেলুন ইস্যুতে তার ওই সফর বাতিল করা হয় 
তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের চলমান উত্তেজনার মধ্যেই হঠাৎ করেই বেজিং এর সঙ্গে আলোচনায় মনোযোগী ওয়াশিংটন গত সপ্তাহে বেজিং সফরে যান যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের চীনা বিষয়ক পরিচালক মূলত সেখান থেকেই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে শুরু হয় খোলামেলা আলোচনা এর আগে বেজিং এ গোপন সফরে যান মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই এর প্রধান রবিউর ইসলাম আওলাদ অবশেষে কিউবায় চীনা গুপ্তচর ঘাঁটি বানানোর বিষয়টি স্বীকার করল যুক্তরাষ্ট্র হোয়াইট হাউসের বিবৃতির বরাত দিয়ে রবিবার মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে দুই সালে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য অবকাঠামো বানিয়েছে চীন সম্প্রতি ঘাঁটির সক্ষমতা বাড়ানোর কর্মকাণ্ড শুরু করেছে বেইজিং তবে চীনের এমন পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন মার্কিন সেনাবাহিনীর ওপর নজরদারি করতে কিউবায় গুপ্তচর ঘাঁটি বানাচ্ছে চীন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশের পর শুরু হয় তোলপার নড়েচড়ে বসে বাইডেন প্রশাসন গুপ্তচর ঘাঁটি তৈরির বিষয়ে কিউবার সঙ্গে চীনের চুক্তি হয়েছে এ ধরনের কোনো তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নেই বলে জানায় মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন তবে একদিন পরই কিউবায় গুপ্তচর ঘাঁটির বিষয়টির কথা স্বীকার করেছে হোয়াইট হাউস রোববার মার্কিন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এমন তথ্য হোয়াইট হাউসের বরাত দিয়ে গণমাধ্যম জানায় দু সালে কিউবায় ঘাঁটি বানায় চীন এ বিষয়ে শুরু থেকেই মার্কিন প্রশাসন অবগত আছে চীনা ঘাঁটিতে গুপ্তচর বৃত্তির বিভিন্ন স্থাপনা থাকার কথাও নিশ্চিত করে হোয়াইট হাউস তবে বাইডেন প্রশাসন জানায় কিউবায় নতুন কোনো ঘাঁটি নয় বরং আগের কাঠামোর সক্ষমতা বাড়ানোর কর্মকাণ্ড শুরু করেছে বেইজিং এ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দার রেকর্ডে নথিভুক্ত আছে বলেও জানানো হয় চীনের এমন পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও নিশ্চিত করেছে মার্কিন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য থেকে মাত্র একশো ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিউবার দ্বীপে গুপ্তচর ঘাঁটি আছে চীনের নতুন গুপ্তচর স্থাপনা তৈরি কিংবা আগের কাঠামোর সক্ষমতা বাড়ানো গেলে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল থেকে ইলেকট্রনিক যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ করার সক্ষমতা চীনের হাতে চলে যাবে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা তবে ঘাঁটি নির্মাণের বিষয়টি অস্বীকার করে এরই মধ্যে বিবৃতি দিয়েছে চীন চীনের বিরুদ্ধে আবারও আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে তাইওয়ান রবিবার তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখায় দশটি চীনা যুদ্ধ বিমান অনুপ্রবেশ করে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ওই এলাকায় তৈরি ঘড়ি করে যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে তাইওয়ানের বিমান বাহিনী আবারও চীন তাইওয়ান উত্তেজনা তিন দিনের ব্যবধানে আবারও তাইওয়ানের আকাশ প্রতিরক্ষা অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করল দশটি চীনা যুদ্ধ বিমান রোববার তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় এদিন তাইওয়ানের আকাশ সীমায় হঠাৎ করেই ঢুকে পড়ে জে টেন জে সিক্সটিন ও এইচ সিক্স বোমারু বিমান সহ চীনা বিমান বাহিনীর চব্বিশটি উড়োজাহাজ এই বিমানগুলোর মধ্যে দশটি তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখা অতিক্রম করে সেই সঙ্গে তাইওয়ান প্রণালীতে টহল দেয় চীনা নৌবাহিনীর চারটি জাহাজ খবর পেয়ে ওই এলাকায় তড়িঘড়ি করে যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে তাইওয়ানের বিমান বাহিনী একই সঙ্গে জাহাজ ও ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে তারা তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে চীনের সামরিক বাহিনীর কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি এর আগে বৃহস্পতিবার চীনের সাঁত্রিশটি সামরিক উড়োজাহাজ স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটির আকাশ প্রতিরক্ষা অঞ্চলে প্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রী নেতা নিয়াহুর স্থগিতাদের সত্ত্বেও বিতর্কিত বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল শনিবারও নেতা নিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে তেল আবিবের রাস্তায় নামেন হাজার হাজার ইসরায়েলি নাগরিক সংস্কারের নামে দুর্নীতির অভিযোগে বিচারাধীন প্রধানমন্ত্রীর বিচার ঠেকানোর পায়ে তারার অভিযোগ তাদের এদিকে জোর গুঞ্জন আছে আন্দোলনে ইন্ধন দিয়ে নেতা নিয়াহু সরকারকে উৎখাতের ছক কষছে ইসরায়েলি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন সরকারের সিদ্ধান্ত জনবিরোধী হওয়ায় নেতা নিয়াহুর কপালেও চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে নজিরবিহীন গণবিক্ষোভে উত্তাল তেল আবিব শনিবারও হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন সরকার বিরোধী বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু পিছু হটা সত্ত্বেও বিক্ষোভের তরঙ্গ কমছেই না ইসরায়েলে বিচার ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে সরকারের প্রস্তাব সামনে আসতেই ফুঁসে ওঠেন জনগণ টানা বিক্ষোভের জেরে সংস্কার উদ্যোগ স্থগিত করতে বাধ্য হন নেতানিয়াহু এরপরও গেল পাঁচ মাস ধরে কেন বিক্ষোভ চলছে ভূখণ্ডটি 
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ বিচার বিভাগীয় সংস্কারের নামে সুপ্রিম কোর্টকে নখদর্পণে আনার ফন্দি এটেছেন নেতানিয়াহু কারণ সংস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনো আইন পর্যালোচনা ও বাতিল করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে পার্লামেন্ট নেসেটের মাত্র একজন আইন প্রণেতার সংখ্যাঘরিষ্ঠতা নিয়ে আদালতের যে কোনো সিদ্ধান্ত পাল্টা দেওয়ার ক্ষমতা পাবে সরকার ওই আইন পাশ হলে সুপ্রিম কোর্ট সহ বিভিন্ন আদালতের বিচারক কারা হবেন সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে চলে যাবে এক্ষেত্রে সংস্কারের নামে দুর্নীতির অভিযোগে বিচারাধীন নেতানিয়াহু বিচার ঠেকানোর পায়তারা করছেন বলে দাবি বিরোধীদের এটি কার্যকরের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে চলা আইনি মামলা থেকে বাঁচার সুযোগ খুঁজছেন বলেও অভিযোগ করেন তারা এ অবস্থায় এ পরিকল্পনা থেকে সরে আসা সহ নেতানিয়াহুর পদত্যাগ এখন ইসরায়েলিদের প্রধান দাবি এতে সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ সংকটে পড়েছেন নেতানিয়াহু ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে উগ্র ডানপন্থী প্রধানমন্ত্রী এখন যেন ভূখণ্ডটির নাগরিকদের জন্য গলার কাঁচায় পরিণত হয়েছেন এদিকে চলমান বিক্ষোভে ইসরায়েলের বিরোধীরা ছাড়াও সামরিক বাহিনীর রিজার্ভ সেনারাও অংশ নিয়েছেন শুধু তাই নয় বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি নিজ কর্মীদের যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়ার খবর সামনে এসেছে ভূখণ্ডটির প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের বিরুদ্ধে গেল এপ্রিলেই মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন থেকে ফাঁস করা গোপন নথিতে উল্লেখ ছিল বিক্ষোভের সমর্থন দিয়ে পরিস্থিতি উস্কে দিচ্ছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এই সংস্থাটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে আসে আন্দোলনে ইন্ধন দিয়ে নেতানিয়াহু সরকারকে উৎখাতের ছক কষ্টে মোসাদ যদিও মোসাদের সমর্থনের বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে নেতানিয়াহু কার্যালয় তবে সরকারের সিদ্ধান্ত জনবিরোধী হওয়ায় নেতানিয়াহুর কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট এমনটাই মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ বাংলা বর্ষবরণের আয়োজন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনসুলেট এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেন বিদেশি অতিথিরাও বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে লস্কর আল মামুনের আরও একটি রিপোর্ট উৎসবে এসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেন বিদেশি অতিথিরা আবহমান বাংলার বর্ষবরণের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনসুলেট শনিবার দিনব্যাপী ওই আনন্দ অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথি ও প্রবাসীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয় বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এতে সারা দিয়ে তারাও যোগ দেন বর্ণাঢ্য বাংলা বর্ষবরণ উৎসবে অনুষ্ঠানে দেশি বিদেশি অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশ কনসুলেটের কনসাল জেনারেল উৎসবে এসে তারা দূতাবাস প্রাঙ্গনে আয়োজিত মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্বাদ নেন বাংলাদেশি ইলিশ চটপটি ঝালমুড়ি পিঠা পায়েস মিষ্টি সহ বাহারি দেশীয় খাবারের বর্ষবরণ উপলক্ষে দূতাবাসকে সাজানো হয় বাংলা সংস্কৃতির আবহে এক ভিন্ন সাজে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে শোভা পায় আল্পনার ছোঁয়া বাংলার ঐতিহ্য জামদানির শাড়ি নকশি কাঁথা তাঁতের তৈরি দৃষ্টিনন্দন রকমারি পণ্য বায়োস্কোপ পালকি সহ নানান সামগ্রী যা মুগ্ধ করে প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশিদেরও অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় এমন এক ভিন্নধর্মী আয়োজনের প্রশংসা করেন বিদেশি অতিথিরা এ বিষয়ে কনসাল জেনারেল জানান দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশি ও নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করাতেই এ আয়োজন বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিদেশের মাটিতে ধারণ করে সেটি যেন আমরা বিদেশ সবাইকে দেখাতে পারি আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা দেখেছেন বিপুল সংখ্যক আমাদের বিদেশি অতিথিরা ছিলেন উৎসবের শেষাংশে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা গানের ঝংকার কবিতা আর নৃত্য উপভোগ করেন দর্শকরা লস্করাল মামুন সময় সংবাদ লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ রয়্যাল গার্ডসের প্যারেডের অনুশীলনের সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনজন গার্ড তৃতীয় চার্লসের রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্মদিনের আগে ব্রিটিশ রয়্যাল গার্ডদের প্যারেডের অনুশীলনের সময় এই ঘটনা ঘটে তীব্র গরমের কারণেই এমনটা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম 
খোলা মাঠেই চলছিল প্যারেডের অনুশীলন এর মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে যান এক গার্ড যদিও মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে উঠে দাঁড়ান তিনি তবে অসুস্থ বোধ করায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে তবে একজন নয় শনিবার ব্রিটিশ রয়্যাল গার্ডসের প্যারেডের অনুশীলনের সময় কিছুক্ষণের মাথায় অসুস্থ হয়ে পড়ে যান আরেকজন জ্ঞান না ফেরায় স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে যান আরও একজন শুরুতে নিজে নিজে উঠে দাঁড়ালেও জ্ঞান হারান আবারও স্ট্রেচারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেও রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্মদিনের আগে ব্রিটিশ রয়্যাল গার্ডদের নিয়ে হর্স গার্ড প্যারেডের অনুশীলনের সময় ঘটে এমন ঘটনা সতেরোই জুন জন্মদিনের আগে শনিবারই শেষ অনুশীলন ছিল বলে জানা যায় তবে এ ঘটনায় ব্রিটিশ রাজপরিবারের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় গেল কয়েকদিন ধরেই তীব্র দাবদাহের কবলে পড়েছে দেশটি তাই খোলা মাঠে এমন প্যারেড হয় প্রচন্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে যান কয়েকজন গার্ড मृत्यु आहत प्राय देशो जन प्रधानमंत्री शोक बोरिस जनसन पर जुक्तरज्य पदत्याग चपे प्रधानमंत्री ऋषिथुनक नतून कर साधारण निर्वाचन देर दावी बिोधी दल এবং নিজের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ হাস্যকর ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প দফায় দফায় আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমবার বক্তব্য দিলেন জনসম্মুখে এছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়